ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം തേൻ നെയ്യടു കിഴങ്ങു മാറിയോൻ മീൻ നെല്ലടു തറവുമറുകവും പെരുനാരാറ്റുപ്പടെ എന്ന ഏൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ് അല്ലെങ്കിൽ പഴം തമിഴ് പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ പ്രൊക്യുവർ ഫിഷ് ആൻഡ് റൈസ് ബൈ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഹണി ഗി ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനാണ് ഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യാണ് ട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴങ്ങാണ് ഓക്കെ അപ്പോ തേനും നെയ്യും കിഴങ്ങും കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം എന്തു വാങ്ങിയിരുന്നു ആളുകൾ ഫിഷും റൈസും അതായത് മീനും നെല്ലും പകരത്തിന് വാങ്ങിയിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ മെൻഷൻസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നോൺ ആസ് നൊടുതൽ എന്താണ് നൊടുതൽ എന്നാൽ പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നൊടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എവിടെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് അതായത് പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് നൊടുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അല്ല ലാവണം ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് നാളങ്ങാടി മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് വേർ ദ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ ചന്തകളായിരുന്നു അല്ല ലാവണവും നാളങ്ങാടിയും അല്ല ലാവണം എന്താണ് ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂടിയിരുന്ന ചന്തയാണ് അല്ല ലാവണം എന്നാൽ നാളങ്ങാടി എന്താണ് രാവിലത്തെ ചന്തയാണ് മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് ആണ് നാളങ്ങാടി എന്നാൽ ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അല്ല ലാവണം ഓക്കെ നൊടുതൽ എന്നാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേരാണ് അല്ല ലാവണവും നാളങ്ങാടിയും മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഫോർ ഡെയിലി യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടിനാസ് വെർ ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ദീസ് മാർക്കറ്റ്സ് തിണകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ എന്താണ് തിണകൾ പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് തിണകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തിണകളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാർക്കറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ രണ്ട് തരം മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് അല്ല ലാവണം ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് നാളങ്ങാടി മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് നൊടുതൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പഴം തമിഴ് പാട്ടിലെ വരികൾ നോക്കാം ഉപ്പളങ്ങളിൽ വിളഞ്ഞ ഉപ്പു പരലുകൾ ഉച്ചത്തിൽ വില പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകും കച്ചവടക്കാർ വണ്ടിക്കാളകളെ നുകമഴിച്ചു മെയ്യാൻ വിട്ട് കല്ലടുപ്പ് കൂട്ടി പാകം ചെയ്യും ആഹാരം ഗിവൺ എബൌ ഇസ് എൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫ്രം അഗനാനൂറ് അഗനാനൂറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വരികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വരികൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഉപ്പ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വരികളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് സോൾ ടുവേഴ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മഡിറ്റി ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുവായിരുന്നു ഓക്കെ ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാസ് ഡൺ ബൈ മേർച്ചൻറ് ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് ഉമണർ ഉമണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കച്ചവട സംഘമാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം നടത്തി വന്നിരുന്നത് ഉമണർ ഓൾസോ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്പൈസസ് ദ മേജർ എക്സ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റി അയക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതാണ് സ്പൈ
അവർ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ പോയിട്ട് ഡ്രൈഡ് ഫിഷും സോൾട്ടും അതായത് ഉണക്ക മീനും ഉപ്പും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് തിണകളിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പെപ്പറും മറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത ഉണക്ക മീനും സോൾട്ടും മറ്റ് തിണകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും എന്ത് വാങ്ങും പെപ്പറും മറ്റ് കാട്ടുൽപ്പന്നങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് വേർ ലാർജ്ലി ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ സമ്മർ സീസണിലാണ് ഈ ഒരു കൈമാറ്റം ഇവർ പ്രധാനമായും ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് Why was summer season suitable for this exchange? എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മർ സീസൺ തന്നെ ഇവർ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സമ്മർ ഇസ് ദ ഹാർവെസ്റ്റ് സീസൺ അതായത് സ്പൈസസും മറ്റ് കാട്ടുൽപ്പന്നങ്ങളും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് സമ്മർ സീസണിലായിരുന്നു അതുപോലെ സോൾട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് വർ മെയ്ഡ് ഇൻ സമ്മർ ഉപ്പും ഉണക്ക മീനും സമ്മറിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സമ്മർ സീസണിൽ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചസ് നടത്തി വന്നിരുന്നത് ഓക്കെ ദ സ്പൈസസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ഉമണർ വർ സോൾഡ് അറ്റ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലെ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സിലാണ് ഉമണർ ഈ സ്പൈസസ് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിരുന്നത് അവിടുന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രം വെയർ ദേ വെർ എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലെ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഈ സ്പൈസസ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കയറ്റി അയക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഓക്കെ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് കോയിൻസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ദ മെഗാലിത്തിക് മോണുമെൻസ് മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കോയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് റോമാക്കാരുടെ കോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെഗാലിത്തിക് മോണുമെൻസിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ മേജർ കമ്മഡിറ്റീസ് ദാറ്റ് ദ റോമൻസ് took from ancient tamilagam where spices especially pepper kurumulaga irunu romans nammalde tamilagathil ninnum export cheythu kondu poyirunnathu okay now nectar is jack fruits allengil tenurum chakkal jack fruits are among the major agricultural produce mentioned in the ancient tamil songs ancient tamil songs il allengil palam tamil paattukalil tenurum chakkale kuriche parayunnundu they were found in abundance in kurinji kurinji malagalilana ee chakkal kandu vannirunnathu the ancient tamil songs abound in references to the sweet jack fruits along the village paths village galilum ee chakkal kandu vannittullathai tamil songs il parayunnundu okay so tenurum chakkal prajina tamilagathil krishi cheyidirunnu ennaanu nammal idil ninnum manasilaakkendathu okay now the next topic is excavation at pattanam the excavations in pattanam near paravur in ernakulam district provide many and evidence about the trade relations kerala had with rome and west asian countries keralathine റോമാക്കാരുമായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രേഡ് റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ പട്ടണം എന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂരിലാണ് ഓക്കെ റിമൈൻസ് ഓഫ് റോമൻ ആംഫോറെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലാസസ് ഹാവ് ബീൻ വൈഡ്ലി ഫൗണ്ട് ഹിയർ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ എല്ലാം അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റോമൻ ആംഫോറെ അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ഗ്ലാസസിൻ്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ എക്സ്കവേഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂരിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷനാണ് ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് റോമും അതുപോലെ മറ്റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വാസ് എ റോൾ ഓഫ് ഉമനാർ ഇൻ ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ ട്രേഡിൽ ഉമണർക്കുള്ള പങ്ക് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ഉമണർ പ്ലേഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ദ എക്സ്ചേഞ്ച് സോൾട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ഉപ്പും സ്പൈസസും അവരാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ദ കളക്റ്റഡ് ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ഫ്രം ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഡ് ഫോർ സ്പൈസസ് ലൈക്ക് പെപ്പർ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ്
മറ്റ് തിനകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പെപ്പറും മറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ സ്പൈസസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഉമൺ ആർ വെർ സോൾഡ് അറ്റ് ദ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ ടൗൺസ് കോസ്റ്റൽ ടൗൺസിലെ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഈ സ്പൈസസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കും ഫ്രം വെർ ദേ വെർ എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഈ സ്പൈസസ് പിന്നെ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉമണർക്ക് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ ട്രേഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പങ്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് മൂവേന്ദൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവേന്ദന്മാർ ഓക്കെ യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദർ വാസ് ഇൻലാൻഡ് ആൻഡ് മാരി ടൈം ട്രേഡ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം ഇൻലാൻഡ് ആൻഡ് മാരി ടൈം ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻലാൻഡ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരമാർഗമുള്ള ട്രേഡ് മാരി ടൈം ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ മാർഗമുള്ള ട്രേഡ് ആണ് സോ പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ ഇൻലൻഡ് ട്രേഡും മാരി ടൈം ട്രേഡും നിലനിന്നിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ സം പവർ സെൻറ്റേഴ്സ് വെർ എസെൻഷ്യൽ ടു ഫ്രെയിം ദ റൂൾസ് ഫോർ സച്ച് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഈ വ്യാപാരമൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ സെൻറ്റർ വേണം ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇതിന് വേണ്ട റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ട്രേഡ് വേഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ത്രീ പവർ സെൻറ്റേഴ്സ് നെയിംലി ചേരാസ് ദ പാണ്ട്യാസ് ആൻഡ് ദ ചോളാസ് അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് സിസ്റ്റം എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് മൂന്ന് പവർ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് അവരാരൊക്കെയായിരുന്നു ദ ചേരാസ് ദ പാണ്ട്യാസ് ആൻഡ് ദ ചോളാസ് ചേരന്മാരും പാണ്ഡ്യന്മാരും ചോളന്മാരും ഓക്കെ ദ വർ ടുഗേദർ കോൾഡ് മൂവേന്ദൻസ് ഈ മൂന്ന് ആളുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പവർ സെൻറ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് മൂവേന്ദൻസ് ഓക്കെ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ചേരാസ് ദ പാണ്ട്യാസ് ആൻഡ് ദ ചോളാസ് വെയർ മുചിരി മധുരൈ ആൻഡ് ഉറയൂർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ചേരാസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു മുചിരി പാണ്ഡ്യാസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മധുരൈ ചോളാസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഉറയൂർ ഓക്കെ മുചിരി തോണ്ടി വാഗൈ മന്തൈ കാവേരി പട്ടണം എക്സെട്ര വർ ദ മേജർ പോർട്ട് സിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ആ സമയത്തെ പോർട്ട് സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് മുചിരി പിന്നെ തോണ്ടി വാഗൈ മാന്തൈ കാവേരി പട്ടണം ഇതെല്ലാം ആ സമയത്തെ മേജർ പോർട്ട് സിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ മൂവേന്ദന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് ചേരാസ് പാണ്ട്യാസ് ചോളാസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു മെഗാലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാശില സ്മാരകങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഏൺ ബറിയൽസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സ്റ്റോൺ സർക്കിൾസ് ഡോൾമൻ റോക്ക് ചേമ്പേഴ്സ് തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ല് എന്നിങ്ങനെ ഏൺ ബറിയൽസിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന വലിയ കല്ലുകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഓക്കെ നൗ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഏതായിരുന്നു സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘ സാഹിത്യമായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പത്ത് പാട്ട് എട്ട് തൊക്കെ പതിനേഴ് കീഴ്ക്കണക്ക് ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ തിണകൾ ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് തിണകൾ കുറിഞ്ഞി മുല്ലൈ പാലൈ മരുതം നെയ്തൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തികളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകമാണ് അതിൽ നൊടുതൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നൊടുതൽ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് നൊടുതൽ അതുപോലെ അലലാവണം നാളങ്ങാടി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ഉമണറയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിന് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂവേന്ദൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് മൂവേന്ദൻസ് ചോളാസ് ചേരാസ് ആൻഡ് പാണ്ഡ്യാസ് അവരുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്